എണ്ണക്കമ്പനിക്ക് നേരെ ഹൂതി വിമതർ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഹൂതി വിമത കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു നേരെ സൗദി സഖ്യസേനയുടെ ആക്രമണം ഹൊതൈന തുറമുഖത്തിനു നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ബോട്ടുകളും കടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈനുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന നാല് കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായി സഖ്യസേന അറിയിച്ചു സൗദി സഖ്യസേനയുടെ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ജവാദ് സരീഫ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ചെങ്കടലിലെ ബാബ് അൽ മന്ദ് കടലിടുക്കിലൂടെ നടക്കുന്ന എണ്ണ നീക്കത്തിനും വാണിജ്യത്തിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാല് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായി സൗദി പ്രതിരോധ വക്താവ് കേണൽ തുർക്കി അൽ മൽക്കി അവകാശപ്പെട്ടു ഹൊതൈന തുറമുഖം ഭീകരത വളർത്താനുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഹൂതി വിമതർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ബലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി മാറ്റിയെന്നും കേണൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രശ്നബാധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ജനങ്ങളോട് സഖ്യസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു സൗദിയുടെ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ ഇറാൻ ആക്രമിച്ച് ആക്രമിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സൗദിയിലെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ ആരാംകുയ്ക്കു നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് എണ്ണ സംഭരണ ശാലകൾക്കും തീ പിടിച്ചിരുന്നു ഇതുമൂലം വൻ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് സൗദിയുടെ എണ്ണ ഉൽപാദനം ഇപ്പോൾ നേർപകുതിയായി ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാംകോ ആക്രമണത്തിന് ഇറാനെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവുമായി സൗദി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറാന്റെ ഡെൽറ്റ വിങ് ആളില്ല വിമാനങ്ങളാണെന്നും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും ഇറാൻ വകയുന്ന തെളിവുകൾ സഹിതം സൗദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇറാൻ ഇതിനെ തിരിച്ചടി നൽകാൻ സൗദിക്ക് അമേരിക്ക പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സൗദിയുടെ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ ഇറാൻ തകർത്തതിന് പിന്നാലെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലും പോർമൂസ് കടലിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ നാവിക യുദ്ധ സഖ്യം നിലവിൽ വന്നത് ആഗോള വ്യാപകമായ ഇന്ധന നീക്കത്തിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കാനാണ് പുതിയ സൈനിക സഖ്യമെന്ന് യു എ സർവദേശീയ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് മേധാവി സലൈം മുഹമ്മദ് അൽ സാബി പറഞ്ഞു ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഹൊതൈദ ആക്രമിച്ചതെന്നും അൽ സാബി വ്യക്തമാക്കി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ നീക്കം നടത്തുന്ന ഹോർമൂസ് ബാബ് അൽ മന്ദ് കടലിടുക്കിൽ നിന്നാണ് ഇറാൻ ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ കപ്പലുകൾ തട്ടിയെടുത്തത് ഈ മേഖലയിൽ എണ്ണ കപ്പലുകൾ റാഞ്ചുന്നത് തടയാൻ റഷ്യയും ഇന്ത്യയും അടക്കം ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ യുദ്ധ കപ്പലുകൾ രംഗത്തുണ്ട് സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ജവാദ് സരീഫ് വ്യക്തമാക്കി പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖലയുടെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമായി ന്യൂസ്